வெல்கம் டு ஸ்டே வித் சக்சஸ் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம இந்த செஷன்ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ரேஷியோ அண்ட் ப்ரப்போஷன் அப்படின்னா என்னங்கிறத பார்க்க போறோம் அண்ட் இந்த ரேஷியோ அண்ட் ப்ரப்போஷன் அப்படிங்கிறது நமக்கு டிஎன்பிஎஸ்சில ஒரு முக்கியமான ஒரு செக்ஷன் மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல இதுல இருந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வருது ஸோ அதை நிறைய பேர் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா ஃபீல் பண்ணிருப்பீங்க ஸோ அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம் எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான நிறைய ட்ரிக்ஸ் நம்ம இதில் சொல்ல போறோம் ஸோ இந்த ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த செஷன் எப்படி இருக்க போகுது அப்படிங்கிறத நான் ஒரு சின்ன இதுவா சொல்லிடுறேன் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரேஷியோனா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறோம் அண்ட் அதுக்கப்புறம் அது சம்பந்தமா வர ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ அண்ட் அதில் நீங்க பிராக்டிஸ் பண்றதுக்கான ஒரு சில ப்ராப்ளம்ஸ் நாங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுத்துருப்போம் அதுக்கான மெட்டீரியல்ஸ் கொடுத்துருப்போம் அண்ட் மோர் ஓவர் இதில் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நீங்க டைம் ஸ்டாம்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த டைம் ஸ்டாம்ஸ்ல எனக்கு எக்ஸ்பிளேஷன் வேண்டாம் நான் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்ட்ரைட்டா போயிடுறேன் அப்படிங்கிறவங்க ப்ராப்ளம் சால்விங் போய்க்கலாம் ஒரு ப்ராப்ளமே நாங்கள் அப்படி தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரிக் வச்சு எப்படி சால்வ் பண்ணணும் ஆக்சுவலாக எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஸோ ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் கொண்டு வந்து நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணணும் நினச்சா கூட அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்க அந்த டைம் ஸ்டாம்ப் வச்சு நீங்க அடுத்தடுத்த ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு நீங்க ஸ்கிப் பண்ணி போய்க்கலாம் ஸோ இப்போ விதவுட் ஃபர்தர் அடு நம்ம ரேஷியோ அப்படின்னா என்னங்கிறத பாத்துருவோம் இப்போ ரேஷியோ அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஒரு ஹோல் சம் இப்போ கன்சிடர் பண்ணீங்க அதாவது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஃபுல்லா இருக்கு ஸோ அதை வந்து நம்ம பங்கு பிரிக்க போறோம் எப்படி மொத்தம் அஞ்சு பங்கா பிரிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அதை அஞ்சு பங்கா பிரிக்கிறோம் அப்படின்னா ஸோ அந்த அஞ்சு பங்குல நான் ரெண்டு பங்கு மட்டும் நான் டினோட் பண்ணும் நம்பர்ல டினோட் பண்ணும் அப்படிங்கிறப்போ நான் ரெண்டு பை அஞ்சுன்னு போட்டுருவேன் அதாவது மொத்தம் அஞ்சு பங்கு இருக்கு நான் ரெண்டு பங்கு அப்போதைக்கு எடுத்துக்கிறேன் அது ரெண்டாவது பங்கு அப்படிங்கிறத நம்ம டினோட் பண்ணும் இது என்ன ரொம்ப புரியுற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம எல்லாரும் டீ போடுவோம் ஞாபகம் இருக்குங்களா ஸோ அந்த டீல வந்து பாலையும் சர்க்கரையும் கலக்கணும் அதாவது ஒரு டம்ளர் பாலுக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் சர்க்கரை போடணும்னு வச்சுக்கோமே அதை ஒரு ரேஷியோல சொல்லணும் அப்படிங்கிறத எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா பாலும் சர்க்கரையும் ஒன் இஸ்ட் டூ என்ற விகிதத்தில் கலந்திருக்கிறது அதாவது பாலும் சர்க்கரையும் ஒன் இஸ்ட் டூ என்கின்ற விகிதத்தில் கலந்திருக்கிறது நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னேன் பால் அப்ப அதுல பால் எத்தனை பங்கு இருக்கணும்னா ஒரு பங்கு இருக்கும் ஸோ சர்க்கரை அப்படிங்கிறது ரெண்டு பங்கு இருக்கும் ஓகேயா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விகிதத்தில் நம்ம கலக்கிறது இது சிமெண்ட்டும் மண்ணும் கலக்கிறது அந்த மாதிரி ரெண்டு விஷயத்தை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணும்போது அந்த ஹோல் சம்ம நம்ம ஒரு இதுவாக சொன்னால் இந்த ஒன் இஸ்ட் டூ அப்படின்ற ரேஷியோவை நம்ம ஃப்ராக்ஷன் எழுதலாம் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா இந்த ஈஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு நம்பர் இருக்குல்ல அது ஃப்ராக்ஷனுக்கு மேலே வரும் ஈஸ்ட்டுக்கு அந்த பக்கம் இருக்கிற நம்பர் ஃப்ராக்ஷனுக்கு கீழே வரும் அதாவது ஒன் பை டூ அப்படிங்கிற எழுதலாம் ஸோ அப்போ ஒன் இஸ்ட் டூன்னு நம்ம ஒன் பை டூ எழுதலாம் அதை டினோட் பண்ணுறது இதுவும் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு டம்ளர் பாலுக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் சர்க்கரை போடுறது ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இதுதான் விகிதம் இதுல விகித சமம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அதாவது இரண்டு விகிதங்கள் சமமா இருக்கும் பாலும் சர்க்கரையும் கலந்த விகிதமும் சர்க்கரையும் பாலும் கலந்த விகிதமும் சமமா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம் அல்லது ரெண்டு வேற வேற விகிதங்கள் பாலும் சர்க்கரையும் கலந்த விகிதமும் நீரும் எண்ணெயும் கலந்த விகிதமும் சமமா இருக்கிறது அப்படின்னு ரெண்டு வேற வேற விகிதங்களை நம்ம சமம்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதுதான் விகித சமம் ஸோ அதுக்கு ஆங்கிலத்தில் என்ன பேர் அப்படின்னா ப்ரொபோஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ரேஷியோனா நம்ம எப்படி டினோட் பண்ணுவோம் ஏ இஸ் டு பி அதாவது ஏ இஸ் டு பி இல்ல ஏ வேற பி வேற ரெண்டு வேற வேற நம்பர் ஸோ இப்ப ரெண்டு விகிதத்தை பத்தி பேசுவோம் அப்போ சம் சி இஸ் டு பின்னு ஒரு ரேஷியோ இங்க இருக்கு ஸோ ஏயும் பியும் ரேஷியோ எழுதியாச்சு அண்ட் சியும் டியும் ரேஷியோ எழுதியாச்சு இப்ப இந்த ரெண்டு ரேஷியோ ஈக்குவல் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லணும் எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா நடுவுல ரெண்டு ஈஸ்ட் போட்டுக்கும் ஸோ இப்படி எழுதுனா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ரேஷியோ ப்ரொபோஷன்ல இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இதுதான் வந்து ப்ரொபோஷனோட ஓவரால் ஐடியா அண்ட் இதை ஃபார்முலாவே எழுதும்போது நிறைய ஐடியாஸ் இருக்கும் நான் அதெல்லாம் பின்னாடி ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கும்போது சொல்கிறேன் இப்போதைக்கு இது ரேஷியோ பற்றி இவ்வளோ தெரிஞ்சால் போதும் அண்ட் இதில் நம்ம ஒரு சில ட்ரிக்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அதை வச்சுட்டு நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் ஸோ இப்போ ரேஷியோவில் ஒரு பேசிக்கான ஒரு சம்மில் இருக்கும் அதுதான் இந்த சம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க நம்மளுடைய சொன்ன மாதிரி ரெண்டு விகிதங்களை எழுதியிருக்கோம் அதாவது ஏ இஸ் டு பி அப்படிங்கிறது த்ரீ இஸ் டு லெவன் அண்ட் பி இஸ் டு சி அப்படிங்கிறது ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் நம்ம சொல்ல வேண்டியது ஏ இஸ் டு பி இஸ் டு சி என்ன அப்படிங்கிறத சொல்லணும் ஸோ இது சொல்றதுக்கு ஒரு நல்ல ட்ரிக் இருக்கு
லெவனிங் எழுதிடலாம் அண்ட் அதே மாதிரி இந்த லைனுக்கு பக்கத்தில் இருந்த நம்பருக்கு இந்த பக்கம் ஒன்றுமே இல்லை ஸோ அப்படி இந்த பக்கம் வந்து அப்படின்னா ஃபோர் இருக்குது அந்த ஃபோர் அப்படி இந்த பக்கம் எழுதிடலாம் ஸோ எழுதுனதுக்கப்புறம் நம்ம எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல எஸ் எல்லாத்தையும் வெர்டிகலாக மல்டிப்ளை பண்ணும் எப்படி வெர்டிகலாக மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஏவோட வேல்யூ வேணுமா ஏ நேராக கீழே என்ன நம்பர் இருக்கோ எல்லா நம்பரையும் மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டியதான் ஸோ த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் பி வேணும்னா லெவன் இன்ட்டு ஃபோர் சி வேணும்னா லெவன் இன்ட்டு ஃபைவ் ஸோ இப்போ ஏவோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் என்ன வரும் த்ரீ ஃபோர் ஜா டுவெல் ஸோ அப்போ டுவெல் அண்ட் லெவன் இன்ட்டு ஃபோர் லெவன் இன்ட்டு ஃபோர் என்ன வரும் லெவன் இன்ட்டு ஃபோர் இஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அண்ட் அகைன் லெவன் இன்ட்டு ஃபைவ் இஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஓகே ஸோ அப்போ ஏவோட வேல்யூ டுவெல் பியோட வேல்யூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் சியோட வேல்யூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஸோ இப்போ நமக்கு தேவையான ரேஷியோ ஏ இஸ் டு பி இஸ் டு சி என்ன அப்படிங்கன்னா கீழே எழுதிக்கோம் இல்லையா இதுதான் நமக்கு தேவையான ரேஷியோ அதாவது ஏ இஸ் டு பினா ஏக்கு நேராக என்ன எழுதிக்கோம் டுவெல் இஸ் டு பியோட வேல்யூனா ஃபார்ட்டி ஃபோர் இஸ் டு சியோட வேல்யூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஓகேயா ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு தேவையான ஆன்சர் ஸோ எந்த ப்ராப்ளம் கொடுத்தாலும் சரி இந்த பேட்டர்ன் இருந்தால் நம்ம இந்த ஐடியா யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக எழுதிடலாம் ஸோ இங்கே அதே மாதிரி இன்னொரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அதில் ஏ இஸ் டு பி அப்படிங்கிறது செவன் இஸ் டு தேர்ட்டின் அண்ட் பி இஸ் டு சி அப்படிங்கிறது டூ இஸ் டு த்ரீ ஸோ நம்ம ஏ இஸ் டு பி இஸ் டு சி என்னங்கிறத சொல்லணும் இதில் எத்தனை வேரியபிள் உள்ள இன்வால்வ் ஆகிடுன்னு பாருங்கள் அதே மாதிரி ஸோ ஏ இஸ் டு பி ஏ பி ரெண்டு இருக்குது அண்ட் பி இஸ் டு சி அதாவது பி சி ஸோ மொத்தம் ஏ பி சி மொத்தம் மூணு வேரியபிள் இருக்குது அப்போ அந்த மூணு வேரியபிளையுமே நம்ம இங்கே அதே மாதிரி லிஸ்ட் ஒர்க் பண்ணி எழுதிப்போம் ஏ பி சி எழுதுனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் ஏக்கு நேராக என்ன நம்ம இருக்குன்னு பாருங்கள் செவன் அண்ட் பிக்கு நேராக தேர்ட்டீன் அண்ட் அதே மாதிரி அந்த பக்கம் பீக் நேரம் என்ன இருக்கு டூ அதை பீக் நேரம் இங்கே கீழே எழுதிக்கும் டூ அண்ட் அகைன் அந்த பக்கம் சீக் நேரம் த்ரீ எழுதியாச்சா ஸோ இங்கே அதே மாதிரி ஒரு டேஷ் போட்டுட்டு இந்த எம்டி ஸ்பேசஸில் என்ன ஃபில்அப் பண்ணுறது முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஸோ இதில் அதே சாமில் இது பக்கத்தில் என்ன இருக்குன்னு இந்த லைனில் என்ன இருக்குது தேர்ட்டீன் அதே தேர்ட்டீனை இங்கேயும் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அதே மாதிரி இங்கே டூ ஸோ அதே டூவை இங்கே ஃபில் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படியே வெர்டிக்கலாம் மல்டிப்ளை பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணால் செவன் இன்ட்டு டூ Is 14, 13 into 2, which is 26, 13 into 3, which is 27, 27 into 4, 27, 27 into 3, which is 28, 28 into 2, which is 39. Okay. So, so, 14 is just 26 is to 39. That's what we have to do. So, we have to answer. So, we have to answer. 14 is to 26 is to 39. So, in case, in the end ratio, we have to do A is to C. What do we have to do? A is to C. What do we have to do? What do we have to do? What do we have to do? 14 is to seek near another number in Barna 39. All of them. So, for 39. In case C is to A in Ketana, seek near the 39. First, 39. Okay, there is a problem. 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 மூணாவது ஒரு ரேஷியோ இருக்கு அண்ட் கேட்கற கொஸ்டின்லயே வந்து ஏ இஸ் டு பி இஸ் டு சி இஸ் டு டி ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு வேரியபிள் வந்துருக்கு அவ்வளவுதான் சோ இப்போ என்ன என்னென்ன வேரியபிள் இன்வால்வ் ஆயிருக்குன்னு பாருங்க வேற விட்டு கவுண்ட் பண்ணலாம் வேண்டாம் ஜஸ்ட் அந்த கொஸ்டின் பார்த்தாலே தெரியும் சோ அப்போ ஏ பி சி டி இன் கேஸ் இல்ல காசு கடைசியில கொஸ்டின்ல கொடுக்கல அப்படின்னா நம்ம இதுல இருக்க வேரியபிள் கவுண்ட் பண்ணி எழுதி கொண்டிருக்கலாம் சோ அப்போ ஏ பி சி டி ஆச்சா சோ இப்ப ஏ நேரம் என்ன இருக்கு அதே ப்ரொசீஜர் எத்தனை வேரியபிள் இருந்தா என்ன டூ த்ரீ அண்ட் செவன் லெவன் அண்ட் அதே மாதிரி சிடினா ஃபோர் இஸ் டு நைன் சீட் நேராக ஃபோர் நைன் ஸோ இதில் எம்டி ஸ்பேசஸ் நிறைய இருக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எம்டி ஸ்பேசஸ் நிறைய இருக்கு இதில் என்ன நம்பர்ஸ் ஃபில் பண்ணணும் முதல்ல என்ன நம்பர்ஸ் ஃபில் பண்ண சொன்னேன் பக்கத்தில் இருக்க நம்பர்ஸ் அப்படியே ஃபில் பண்ண சொன்னேன் அதே மாதிரி எங்காலத்தில் இது இந்த ரெண்டு டேஷ் இந்த டேஷிக் பக்கத்தில் என்ன நம்பர் இருக்கு த்ரீ அண்ட் அகே இந்த டேஷிக் பக்கத்தில் த்ரீ தான் வரும் ஸோ இங்கே லெவன் இருக்கு ஸோ அந்த டேஷில் லெவன் அண்ட் இங்கே செவன் இருக்கு இங்கே ஹரிசான்ல இப்படி பார்க்கும்போது பக்கத்தில் என்ன நம்பர் இருக்கோ அது ஸோ அதே மாதிரி இப்படியே பார்த்தோம்னா இங்கே ஃபோர் மறுபடியும் இப்படியே பார்த்தோம்னா அகைன் ஃபோர் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ அதோட ஆக்சுவல் வேல்யூ கேல்குலேட் பண்றது என்ன பண்ணணும் ஜஸ்ட் எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் போகும் ஸோ அதை தான் நம்ம இங்கே பண்ண போகிறோம் டூ செவன் சார் ஃபோர்டீன் அண்ட் ஃபோர்டீன் ஃபோர் சார் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அண்ட் அதே மாதிரி த்ரீ செவன் சார் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி
செவன் ஸோ இதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் இன்கேஸ் இதில் ஏ இஸ் டு சி கேட்டிருந்தாங்கன்னா எப்படி எழுதலாம் அதே மாதிரி ஏ இஸ் டு சி கேட்டிருந்தா ஏ கிணறா என்ன நம்பர் இருக்கு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் சி கிணறா என்ன நம்பர் இருக்கு ஒன் தேர்ட்டி டூ ஓகே அவ்வளோதான் ஓகே இப்போ வந்து அதே மாதிரி இன்னொரு ப்ராப்ளம் இருக்கு இந்த ப்ராப்ளமுக்கு நம்ம முன்னாடி பார்த்த ப்ராப்ளமுக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா ஏ இஸ் டு பினா இங்கே ஒரு ஒரே ஒரு நம்பர் இருக்கும் அதே மாதிரி பி சிஸ்டினா இங்கே ஒரு நம்பர் இங்கே ஒரு நம்பர் இருக்கும் ஆனால் இங்கே கொஞ்சம் வித்தியாசமும் ஃப்ராக்ஷன் இருக்கு அவ்வளோதான் ஸோ இந்த ஃப்ராக்ஷன்லாம் பார்த்து நம்ம பயப்படாம இதுல ஒரு சின்ன ஐடியா இருக்கு அந்த சின்ன ஐடியா மட்டும் நான் சொல்றேன் ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் இந்த ஃப்ராக்ஷனை நம்ம பழைய ஃபார்மேட்டுக்கு மாற்றணும் பழைய ஃபார்மேட்டுக்கு எப்படி மாற்றுறது அதாவது நம்ம முன்னாடி தெரிஞ்ச இந்த ஃபார்மேட்டு அதாவது ஏ இஸ் டு பி அப்படிங்கிறது என்னங்க இருக்கு ஒன் பை ஃபோர் இஸ் டு த்ரீ பை டூ இருக்கா அப்போ ஏ இஸ் டு பின்னா என்ன சொன்ன ஏ பை பி ஓகே அதை எப்படி மாற்றணும் அப்படின்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரேஷியோ அப்படி எழுதிக்கணும் ஒன் பை ஃபோர் இந்த ஈஸ் டூ இருக்குல்ல ஈஸ் டூ இதை வந்து மல்டிபிளிகேஷனாக மாற்றிக்கணும் ஸோ மல்டிபிளிகேஷனாக மாற்றிட்டு இந்த த்ரீ பை டூவை ரெசிப்ரோக்கலாம் எழுதிக்கணும் அதாவது டூ பை த்ரீ ஸோ நல்லா கவனிங்க ஏ இஸ் டு பிங்கிறது ஒன் பை ஃபோர் இஸ் டு த்ரீ பை டூ அப்படின்னு ஃப்ராக்ஷனில் கொடுத்துருக்கு நம்பராக இருந்தால் நம்ம ஈஸியாக சிம்பிளை பண்ணிடலாம் நம்பராக இல்லை நம்பராக மாற்றுறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஏ இஸ் டு பி ஏ ஏ பை பின்னு எழுதுகிறோம் ஒன் பை ஃபோர் அப்படியே எழுதிக்கிறோம் ஃபஸ்ட் ரேஷியோ அப்படியே எழுதிட்டு ஈஸ் டூவை இன்டூவாக மாற்றி அண்ட் இந்த த்ரீ பை டூவை என்னவா எழுதிக்கணும் டூ பை த்ரீ அப்படின்னு எழுதிக்கணும் ஸோ இதில் தான் சிம்பிளை பண்ண முடியுதான்னு பாருங்கள் சிம்பிளை பண்ண முடியுமா ஸோ இந்த டூவை இந்த ஃபோரை சிம்பிளை பண்ணலாம் அப்போ டூ வந்துடும் அப்போ அந்த ரேஷியோ எப்படி மாறும் வேலை எதுவுமே இல்லை ஒன் பை டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் அப்போ ஏ பை பிங்கிறது ஒன் பை சிக்ஸ் அப்போ ஏ இஸ் டு பிங்கிறது என்னங்க அதை நீங்க எங்க எழுதி வச்சா அதாவது ஏ இஸ் டு பி அப்படிங்கிறது ஒன் இஸ் டு சிக்ஸ் அதே மாதிரி அடுத்த ரேஷியோ பி இஸ் டு சி ஸோ இந்த பி இஸ் டு சி அதுக்கும் அதே மாதிரி பண்ணா பி பை சி அப்படின்னு எழுதிட்டு த்ரீ பை ஃபோர் இஸ் டு மல்டிபிகேஷனா மாறும் அண்ட் எயிட் பை ஃபைவ் அச்சா ஸோ இதுல தான் சிம்பிளை பண்ண முடியுமான்னு பாருங்க என்ன சிம்பிளை பண்ணலாம் இந்த ஃபோரையும் இந்த எயிட்டையும் சிம்பிளை பண்ணலாமா ஸோ ஒன் ஃபோர் ஜார் ஃபோர் டூ ஃபோர் ஜார் எயிட் அப்போ மேலே த்ரீ டூ ஜார் சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஒன் ஃபைவ் ஜார் ஃபைவ் ஸோ அப்போ அந்த ரேஷியோ என்னங்க சிக்ஸ் இஸ் டு ஃபைவ் அதான் இது பி இஸ் டு சி அதே மாதிரி சி இஸ் இது ரொம்ப சின்ன ப்ராசஸ் தான் நம்ம பிக்கப் பண்ணிடலாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் இவ்வளோ ஸ்லோவாக சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஓகே அண்ட் சி இஸ் டு பி அப்படிங்கிறத சி பை டின்னு எழுதிக்கணும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபர்ஸ்ட் ரேஷியோ அதே மாதிரி டூ பை செவன் ஈஸ்டுக்கு பதிலாக இன்ட்டு போட்டுட்டு இங்கே லெவன் பை ஃபோர் இல்லை தான் சிம்பிளை பண்ண முடியுமா முடியாது போலே நல்லா பாருங்க டூ ஃபோர் இருக்கா ஸோ ஒன் டூ ஜார் டூ 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 ஜார் ஃபோர் அப்போ ஒன் லெவன் சார் லெவன் டூ செவன் சார் ஃபோர்டீன் அப்போ அந்த ரேஷியோ என்ன லெவன் இஸ் டு ஃபோர்டீன் ஸோ இது பி இஸ் டு சிங்கிற ரேஷியோ இது சி இஸ் டு பிங்கிற ரேஷியோ ஏ இஸ் டு பி என்ன கேல்குலேட் பண்ணோம் ஒன் இஸ் டு சிக்ஸ் ஸோ இதுதான் நமக்கு தெரிஞ்ச பழைய ஃபார்மெட் இதுல இருந்து ஏ இஸ் டு பி இஸ் டு சி இஸ் டு டி எப்படி கேல்குலேட் பண்றதுன்னு தெரியுமா ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னா இப்படியே பாஸ் பண்ணிட்டு நீங்க கேல்குலேட் பண்ணிட்டு ஆன்சர் பாருங்க ஓகே இப்ப நான் இதை கேல்குலேட் பண்றேன் ஸோ ஏ இஸ் டு பி இஸ் டு சி இஸ் டு டி கேல்குலேட் பண்ணும் நம்ம என்னென்ன வேரியபிள்ஸ் இருக்கோ எல்லாத்தையும் ஃபர்ஸ்ட் கேள்விப்போம் அதாவது ஏ பி சி டி ஸோ ஏ இஸ் டு பின்னா ஒன் சிக்ஸ் இங்கே அண்ட் அதே மாதிரி பி சி சினா சிக்ஸ் ஃபைவ் அண்ட் அதே மாதிரி சி இஸ் டுனா லெவன் ஃபோர்டீன் ஓகே ஸோ இப்போ இங்கே நிறைய எம்டி ஸ்பேசஸ் இருக்கு இல்ல வழக்கமாக என்ன பண்ணும் அது பக்கத்தில் இருக்க நம்பர் அப்படியே ஃபில் பண்ணிடணும் ஸோ இங்கே இப்படி பார்த்தோம்னா சிக்ஸ் சிக்ஸ் வரும் அண்ட் இங்கே இதே மாதிரி இப்படி பார்த்தோம்னா இந்த இடத்துல ஃபைவ் வரும் அப்படியே இந்த பக்கம் வந்தோம்னா இங்கே சிக்ஸ் வந்துடும் அண்ட் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல அதே தான் இங்கே இப்படி பார்த்தோம்னா லெவன் அண்ட் அதே மாதிரி லெவன் இங்கே வந்து இங்கே லெவன் வந்துடும் இப்போ என்ன பண்ணணும் இது எல்லாத்தையுமே வேர்டிகலாக மல்டிப்ளை பண்ணும் வேர்டிகலாக மல்டிப்ளை பண்ணா ஒன் சிக்ஸ் ஆர் சிக்ஸ் சிக்ஸ் லெவன் சார் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அண்ட் அதே மாதிரி சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்ரூ லெவன் அதே இங்கே கீழே எழுதணும் ஸோ இதே மாதிரி ஒவ்வொரு ரேஷியோக்கும் வெர்டிகலாக மல்டிப்ளை பண்ணி அதுக்கான ஆன்சரை நீங்கள் கரெக்டாக கமெண்ட்டில் சொல்லுங்க ஓகே நம்ம இந்த செஷனோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம் 
இந்த ஃபர்ஸ்ட் செஷன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் செஷன் அவ்வளோதான் இப்போதைக்கு அண்ட் செகண்ட் செஷனில் நம்ம இதில் இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ஸ் டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் செகண்ட் செஷனில் பார்ப்போம் அண்ட் அதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ரப்போஷன் தான் என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ எனிவே தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் லெட்ஸ் டே வித் சக்ஸஸ்